escravios. Antes no se sabía que había microbios. Luis Pasteur, que era un químico, fue quien los descubrió en 1854 haciéndole un gran aporte en salud a la humanidad. Asepsia y vacunas. Pasterización de la leche. Los microbios son seres vivos, pequeñísimos, que solo con un microscopio poderoso podemos ver. Ordinariamente están formados de una sola célula. Se llaman también microorganismos. Hay microbios redondos, que se llaman cocos. Otros son cilíndricos y se llaman vacilos. Hay otros en forma de coma o bastón. Otros son en espiral y se llaman espiroquetas. Y hay otros flagelados o ciliados. Los microbios se agrupan en virus, bacterias, protozoarios, hongos y levaduras. Hay microbios que son útiles y benéficos al hombre. Hay unos que viven dentro de nuestro aparato digestivo y nos ayudan a digerir. Otros contribuyen a la que la tierra sea abonada, propia para producir plantas. Hay unos que se comen los excrementos humanos y animales, llamados coprófagos, y otros, llamados necrófagos, favorecen la descomposición de los cadáveres, limpiando el mundo. Útiles son también las levaduras. Ellas contribuyen a la fabricación del pan, del queso, de la cerveza, del cumis. Nos hacen gran favor. Pero hay otros microbios dañinos, que llamamos patógenos, porque producen enfermedades. El bacilo de Koch produce la tuberculosis, ataca los pulmones, los llena de cavernas, tienen fuertes hemorragias, debilidad general, y la muerte se traduce al hablar en goticas de saliva que la llevan a los demás, el contagio que llamamos. La sífilis, transmitida por la espiroqueta o, terepa, o terepolema pálido, 
ataca todo el cuerpo las manos la cara la piel toda y este es el teleponema pálido la espiroqueta nefasta y se contrae a través del contacto sexual la lepra terrible enfermedad producida por el vacilo de Hansen incurable antiguamente hoy hay más recursos daña todo el cuerpo las manos se caen a pedazos. Las orejas, la nariz, la boca, los ojos, los pies, nos reduce a muñones humanos. Es muy triste esta enfermedad el SIDA enfermedad muy reciente transmitida también por contacto sexual antiguamente en relaciones homosexuales de hombres pero hoy en día se ha extendido se encuentra entre las mujeres también y se adquieren cualquier contacto sexual con hombre o con mujer. Debemos cuidarnos, no dejarnos infectar. Esta enfermedad hasta hoy es incurable. Aquí está el virus de inmunodeficiencia adquirida que es el que transmite el SIDA. Gastroenteritis y diarreas. Hay muchos microbios que las causan. Las adquirimos en el agua sin hervir, cremas sucias, legumbres mal lavadas, manos sucias. La bacteria que las causa se llama salmonella o escherichia o campiloactes y hay muchas la mala higiene es la responsable siempre miren este niño con diarrea comiendo migajas que encontró en el suelo en el mismo lugar en que él defecó La bacteria llamada Neisseria gonorre transmite la blenorragia o gonorrea. Es una enfermedad difícil, también de transmisión sexual. Dolorosa supurante los conductos de la urina se infectan pero puede contagiar también los ojos la boca o la piel el tétanos 
es producido por el bacilo Clostridium tetani. Produce daños en el sistema nervioso, convulsiones, grandes dolores y termina en la muerte. Hay hongos patógenos que atacan las uñas, los ojos, las mucosas, el intestino, los pulmones, la piel. Rebeldes a veces para curar. Pero la estética de Dios, miren qué bonitos los microbios. En la belleza de los microbios encontramos la belleza de Dios. Estos son virus. Cargados también de belleza. Y aquí los protozoarios. Resplandecen ellos la belleza de Dios. Hongos. microbios, microorganismos, qué belleza, qué grande es Dios. Podríamos encontrar un jardín más hermoso que este jardín de hongos. Las levaduras hacen el pan, el queso, la cerveza. el cumis, el vino y muchos alimentos más. Pero cuiden mucho su higiene, bañense todos los días, lávense los dientes después de comer, Lávense las manos antes de comer. No coman cosas crudas ni sucias. Y vean a este muchacho. Tragando mugre, microbios, cucarachas, arañas y sapos. Y después dice, teno cursos.